வணக்கம் முப்படை பயிற்சி மையம் நாம் இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்றாம் வகுப்பு எக்கனாமிக்ஸ் உடைய புத்தக பின்புற வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த புத்தக பின்புற வினாக்களை நாம் ரெண்டு பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு பார்ட்டாக ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் லெசன்ஸையும் அடுத்த பாட்டில் அடுத்த சிக்ஸ் லெசன்ஸையும் மொத்தம் பன்னிரெண்டு லெசன்ஸு அதில் முதல் ஆறு பாடங்களை முதல் பகுதியிலும் இரண்டாவது ஆறு பகுதி ஆறு பாடங்களை ரெண்டாவது பகுதியிலையும் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரிங்க முதல் கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை பற்றி பொருளியல் ஆராய்கிறது அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் மார்ஷல் மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை பற்றி பொருளியல் ஆராய்கிறது அப்படின்னு சொன்னவர் ஆல்பர்ட் மார்ஷல் சரிங்க அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொருளாதாரத்தில் நாம் படிக்கும் அடிப்படை பிரச்சனை என்று சொல்லிக்கலாம் பற்றாக்குறை சரிங்களா அதை பற்றாக்குறையான வளங்களை எப்படி வந்து பகிர்ந்தளிக்கிறது அப்படிங்கிற சொல்லி படிக்கிறது தான் வந்து பொருளியல் சரிங்களா பேசிக்காகவே அதை இங்கே கேட்டிருக்காங்க பொருளாதார நாம் படிக்கும் அடிப்படை பிரச்சனை பற்றாக்குறை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நுண்ணியல் பொருளியல் எதை உள்ளடக்கிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக நுண்ணியல் பொருளாதார ஒரு தனிநபர் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தான் சரிங்களா சிம்பிளாகவே ஏன்னா பேரியல் பொருள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒட்டுமொத்த தேசத்துடைய பொருளாதாரத்தை படிக்கிறது நுண்ணியல் பொருள் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிநபர் பொருளாதார நடவடிக்கை படிக்கிறது தான் வந்து நுண்ணியல் பொருளியலுங்க சரிங்களா அதுதான் நீங்கள் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கனாலே இங்கே ஒட்டுமொத்த பொருளாதார ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஈஸியாகவே நீங்கள் தனிநபர் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை சூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா நுண்ணியல் பொருளியல் எதை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா தனிநபர் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியது சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் கண்டவற்றில் எது நுண்ணியல் பொருளாதாரம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையின் விலை அதன் தேவையை நிர்ணயிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அதாவது கீழ் கண்டவற்றில் எது நுண்ணியல் பொருளாதாரம் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு விலை பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையின் விலை அதன் தேவையை நிர்ணயிக்கிறது அடுத்த கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருந்தா ஒன்றை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற மூணுமே அதாவது நாடுகளின் செல்வங்கள் மற்றும் காரணங்களை குறித்த ஒரு விசாரணை அது வந்து ஒரு புத்தகம் பொருளாதார கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு புத்தகம் பொருளாதார அறிவில் இயல்பும் அதன் சிறப்பும் அப்படிங்கிற புத்தகம் மற்றவை மாறாது இருக்கும் போது அப்படிங்கிறது வந்து புத்தகம் கிடையாதுங்க சரிங்களா அது ஒரு விதி சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேறுபட்டு இருக்கிறது இது மட்டும்தான் விதியாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக சரிங்களா பொருந்தா ஒன்று மற்றவை மாறாது இருக்கும் பொழுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சமநிலை விலை என்பது அந்த விலையில் தேவையின் அளவும் அழிப்பின் அளவும் சமமாக இருக்கிறது சரிங்களா தான் தேவையின் அளவும் அழிப்பின் அளவும் சமமாக இருந்தால் அதுதான் சமநிலை விலை சரிங்களா அதுதான் சமநிலை விலை என்பது அந்த விலையில் தேவையின் அளவும் அழிப்பின் அளவும் சமம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாடுகளின் செல்வம் மற்றும் காரணங்களை குறித்த ஒரு விசாரணை என்ற நூலின் ஆசிரியார்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆடம் ஸ்மித் நாடுகளின் செல்வம் மற்றும் காரணங்களை குறித்த விசாரணை என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஆடம் ஸ்மித் அடுத்துன்னா விருப்பங்களோடும் கிடப்பெருமை இல்லை இது கிடப்பெருமை பற்றாக்குறை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே நீங்கள் நேராக லயனல் லயனல் ராபின்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் படிக்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு விருப்பங்களோடும் கிடைப்பெருமையுள்ள மாற்று வழிகளில் பயன்படத்தக்க சாதனங்களோடும் தொடர்புள்ள மனித நடவடிக்கைகளை பற்றி பயில்கின்ற அறிவியலே பொருளியலாகும் என்று இலக்கணம் வகுத்தவர் லயனல் ராபின்ஸ் இது லயனல் ராபின்ஸோட இலக்கணம் வந்து சரிங்களா அதை நீங்கள் நே நான் விஷயம் கிடைப்பெருமைனா பற்றாக்குறை பற்றாக்குறை இலக்கணம் அப்படின்னாலே லயனல் ராபின்ஸ் தான் சரிங்களா அதுதான் விருப்பங்களோடும் கிடைப்பெருமையுள்ள மாற்று வழிகளில் பயன்படத்தக்க சாதனங்களோடும் தொடர்புள்ள மனித நடவடிக்கைகளை பற்றி பயில்கின்ற அறிவியலே பொருளிலாகும் என்று இலக்கண வகுத்தவர் லயனல் ராபின்ஸ் சரிங்க இங்க கேட்டிருக்காங்க பொருளாதாரத்தின் தந்தை யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆடம் ஸ்மித் சரிங்களா பொருளியலின் தந்தை ஆடம் ஸ்மித் சரிங்களா இது கூட ஞாபகம் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்கிற கேள்வி அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளியல் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் என்று கூறுவர் ஏனெனில் அது வந்து மொத்தம் இதில் எல்லாமே தான் அதுக்கு விடை காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை கண்டறிதல் விதிகளை உருவாக்குவதற்கு தொகுத்தாய்வு முறை மற்றும் பகுத்தாய்வு முறை பயன்படுத்துகின்றனர் பரிசோதனைகள் இது எல்லாமே வந்து பொருளியல் இருக்குங்க சரிங்களா அப்போ பொருள் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் இந்த மூணுமே தான் சரிங்களா சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்பாடு என்பது அப்படிங்க சொல்லி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த பயன்பாடு அப்படிங்கிறது மனித விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் சக்தின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்கலாகவே அதான் மனித விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதான் பயன்பாடு என்பது மனித விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் சக்தி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரிங்க அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்காடி என்பது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சர
சரிங்க அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி இலக்கணம் என்பது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இயங்குநிலை பொருளாதார கட்டமைப்பில் தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்ள பிரச்சனை தான் வந்து வளர்ச்சி இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி வளர்ச்சி இலக்கணம் என்பது இலங் இயங்குநிலை பொருளாதார கட்டமைப்பில் தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்ள பிரச்சனை சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எந்த கோட்பாடு நுண்ணியல் பொருளாதாரத்தை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விலை கோட்பாடு சரிங்களா விலை பேஸ் பண்ணி தான் நுண்ணியல் பொருளாதாரமே இங்கே இயங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தான் பொதுவாக எந்த கோட்பாடு நுண்ணியல் பொருளாதாரத்தை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க விலை கோட்பாடு சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பரிமாற்ற மதிப்பை கொண்டுள்ளவை அவற்றின் உரிமையாளர் உரிமைகளை நிறுவவும் பரிமாற்றம் தான் பண்டங்கள் தான் சரிங்களா அதை பண்டங்கள் பரிமாற்ற மதிப்பை கொண்டுள்ளவை பரிமாற்றம்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அவற்றின் உரிமையாளர் உரிமைகளை நிறுவவும் பரிமாற்ற முடியும் சரிங்களா அது மீதான உரிமைன்றது பிரைஸ் எல்லாமே தான் சரிங்களா சரி கண்டிஷன்ஸ் கூட அது எல்லாமே வந்து பண்டங்கள் மீது தான் வந்து செயல்படுத்த முடியும் சரிங்களா சரிங்க பயன்பாட்டின் சரியான பண்புகளை அடையாளம் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லிட்டா நுகர்வோரின் மனநிலை சார்ந்தது சரிங்க பயன்பாட்டின் சரியான பண்பு அடையாளம் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது நுகர்வோரின் மனநிலையை சார்ந்தது சரிங்களா அது யார் கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட மனநிலை சார்ந்தது தான் சரிங்களா பயன்பாடு அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பற்றாக்குறை பொருளாதார இலக்கத்தின் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பற்றாக்குறை அப்படின்னாலே ராபின்ஸ் தான் சரிங்களா அதுதான் பற்றாக்குறை பொருளாதார இலக்கணத்தின் ஆசிரியர் லயனல் ராபின்ஸ் முன்னாடி வந்து தந்தை கேட்டாங்க புதிய பொருளாதார தந்தை கேட்டாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து ரொம்ப குறைவு தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா நினைவு வச்சுங்க பற்றாக்குறை பொருளாதார இலக்கத்தின் ஆசிரியர் யார் லயனல் ராபின்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனி கொருத்து கருத்திலிருந்து பொது கருத்து பெறும் முறை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுறதா அதுதான் வந்து தொகுத்தாய்வு முறை சரிங்களா தனி கருத்திலிருந்து தனி கருத்திலிருந்து பொது கருத்து பெறும் முறை அப்படிங்கிறது தொகுத்தாய்வு முறை அடுத்து பார்த்தா விற்பனை செய்யும் பொருட்களை எதனால் பெருக்கினால் மொத்த வருவாய் குடிக்கும் சரிங்களா அதாவது விற்பனை செய்யும் பொருட்கள் எண்ணிக்கை இன்ட்டு விலையை வந்து பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்த வருவாய் டோட்டல் ரெவன்யூ சொல்லுவாங்க டிஆர் டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விற்பனை செய்கிற பொருட்கள் எண்ணிக்கை குவான்டிட்டி இன்ட்டு பிரைஸ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கேள்வியாக கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவையும் கேட்பாங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிறது ப்ரைஸுங்க இன்ட்டு குவான்டிட்டி தமிழில் இதை தான் வந்து குவான்டிட்டின்னா பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எண்ணிக்கை பி அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் விலை சரிங்களா அதுதான் அப்போ இங்கே அதுதான் கேட்டிருக்காங்க விற்பனை செய்யும் பொருட்கள் எதனா இப்போ இருக்கலாம் மொத்த வரை மொத்த வரை என்றது டிஆர் சரிங்களா அப்போது விற்பனை செய்யும் பொருட்கள் எண்ணிக்கை கியூ எதாவது பிரிக்கலாம் ப்ரைஸ் அதுதான் விலை சரிங்களா அதான் விற்பனை செய்யும் பொருட்களை எதனால் பிரிக்கலாம் மொத்த வரைக்கும் கிடைக்கணும் விலையால் பிரிக்கலாம் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பாடத்துக்கு போயிடலாம் அதனால் முரண்பட்டதை தெரிவு செய்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா முரண்பட தெரிவு செய்யணும்னா அதில் வந்து இந்த நான்குலேயும் முரண்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா விவசாய பொருட்கள் தான் சரிங்களா முரண்பட்டதை தெரிவு செய்க விவசாய பொருட்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிவுகள் எப்போதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது வரையறுக்கப்பட்டவையாக இருப்பதற்கு காரணம் வளங்கள் டேஷாக இருப்பது சொல்லுங்க அதான் தெரிவு தெரிவுகள் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த அல்லது வரையறுக்கப்பட்டவையாக இருப்பதற்கு காரணம் வளங்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் சரிங்களா வளங்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பெண் பயன்பாட்டு ஆய்வை வழங்கியதில் முதன்மை யாரை யார் சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்க ஆர்ஜிடி ஆலன் இயல்பெண் பயன்பாட்டு ஆய்வை வழங்கியதில் முதன்மையானவர் ஆர்ஜிடி ஆலன் சரிங்களா சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இறுதிநிலை பயன்பாட்டோட எப்படி அளவிடலாம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கீழ்கண்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ்கண்ட வாய்ப்பாட்டின் மூலம் இறுதிநிலை பயன்பாட்டை அளவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதான் டியூஎன் மைனஸ் டியூஎன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதான் நீங்கள் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டியூஎன் மைனஸ் டியூஎன் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா டியூஎன் அது நீ தெளிவாக எழுதிக்கிங்க இதை இந்த ஐ வராது ஆக்சுவலிங்க சரிங்களா தெளிவாக எழுதிங்க அதாவது டியூஎன் மைனஸ் டியூஎன் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இதுதான் இருதுநிலை பயன்பாடு சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் இருதுநிலை பயன்பாடு பூஜ்யமாக இருக்கும்போது மொத்த பயன்பாடு உச்சமாக இருக்கும் அதாவது இருதுநிலை பயன்பாடு பூஜ்யமாக இருக்கும்போது மொத்த பயன்பாடு உச்சமாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காசன் முதல் விதி டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க காசனின் முதல் விதி குறைந்த செல் இருதுநிலை பயன்பாட்டு விதி என்றும் அழைக்கப்படும் சரிங்களா காசனின் முதல் விதி குறைந்த செல் இருதுநிலை பயன்பாட்டு விதி என்றும் அழைக்கப்படும் அடுத்து பார்த்தா
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸ் பற்றிலாம் சின்ன விஷயம் தான் அது சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை நுகர்வோர் எச்சத்தை கேட்டிருக்காங்க அப்போ நுகர்வோர் எச்சம் சரிங்களா அதாவது நுகர்வோர் எச்சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றும் இல்லைங்க தகு விலை மைனஸ் உண்மை விலை அவ்வளோதான் சரிங்களா தகு விலை அப்படின்றது அந்த பொருளுக்கான உண்மையான விலை அதாவது நுகர்வோர் கொடுக்க விளம்பை கொடுக்க விரும்பிய விலைக்கும் கொடுத்த விலைக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு தான் இந்த நுகர்வோர் எச்சம் சரிங்களா இப்போ தகு விலைன்றது வந்து நுகர்வோர் கொடுக்க விரும்பி விலை இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இரநூறு ரூபா தான் கொடுத்து வாங்குறாருன்னா அப்போ எச்சம் அப்படிங்கிறது அது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஐம்பது ரூபா சரிங்களா அவ்வளோதான் அதான் நுகர்வோர் நுகர்வோர் எச்சம் நேம் வச்சுக்கிங்க இஸ் ஈக்குவல் டு தகு விலை மைனஸ் தகு விலை இது இது உங்களை வந்து இந்த ஃபார்மில் அப்படியே கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இது தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தகு விலை தகு விலை மைனஸ் சரிங்களா உண்மை விலை சரிங்களா அப்போ தகு விலை மைனஸ் உண்மை விலை இஸ் ஈக்குவல் டு நுகர்வோர் எச்சம் சரிங்களா இப்போ இங்கே தகு விலை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி உண்மை விலை வந்து இரநூறு கழிச்சிங்கன்னா ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் டி ஐம்பது சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமநோக்கு வலைகோட்டின் அடிப்படையானது என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க தரவரிசை ஆய்வு சமநோக்கு வலைகோட்டின் அடிப்படையானது தரவரிசை ஆய்வு சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேவை நிகழ்ச்சி என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் மார்ஷல் தேவை நிகழ்ச்சி என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் மார்ஷல் அதனால் கீழ்காணவ கீழ்காணம் எவற்றால் தேவை அதிகரிக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதிக மானியம் வழங்குதல் சரிங்களா ஓகேங்களா கீழ்காணம் எவற்றால் தேவை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிக மானியம் வழங்குவதால் தேவை அதிகரிக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட தேவை வலைகோட்டில் நகர்ந்து செல்லுதல் கீழ்கண்டவாறு அழைக்கப்படுகிறது சொல்லியிருக்காங்க தேவை விரிவு மற்றும் சுருக்கம் தேவை வலைகோட்டில் நகர் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட தேவை தேவை வலைகோட்டில் நகர்ந்து செல்லுதல் கீழ்கண்டவாறு அழைக்கப்படுகிறது தேவை விரிவு மற்றும் சுருக்கம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகை தேகிய தே மிகை தேவை நிகழ்ச்சி உள்ள தேவை கோட்டின் வடிவமானது மெதுவாக சரியும் மிகை தேவை நிகழ்ச்சி உள்ள தேவை கோட்டின் வடிவமானது மெதுவாக சரியும் சரிங்களா அடுத்ததுனா நுகர்வோர் சமநிலையில் இருக்கும்போது இதுநிலை பயன்பாடானது சமமாக இருக்கும் நுகர்வோர் சமநிலையில் இருக்கும்போது இதுநிலை பயன்பாடானது எப்படி இருக்குன்னா சமமாக இருக்கும் அடுத்ததுனா சமநோக்கு வலைகோட்டை முதன் முதலில் தோற்றுவித்தவர் எட்ஜ்வோத் சமநோக்கு வலைகோட்டை முதன் முதலில் தோற்றுவித்தவர் எட்ஜ்வோத் அடுத்ததுனா தேவை நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும்போது அது அழகு தேவை நிகழ்ச்சி தேவை நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும்போது அது அழகு தேவை நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம அளவு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கூடானது இதனுடன் தொடர்புடையவை சமநோக்கு வலைகோடுகள் சம அளவு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கூடானது இதனுடன் தொடர்புடையவை சமநோக்கு வலைகோடுகள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதாரண தரவரிசை பயன்பாட்டை எவ்வாறு அளவிடலாம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தரப்படுத்துதல் சாதாரண தரவரிசை பயன்பாட்டை எவ்வாறு அளவிடலாம் தரப்படுத்துதல் மூலமாக அளவிடலாம் அடுத்ததுன்னா சமநோக்கு வலைகோடுகள் எதிர்மறை சரிவுடையது சமநோக்கு வலைகோடுகள் எப்படின்னா எதிர்மறை சரிவுடையவை சரிங்களா அடுத்து மூன்றாவது பாடத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ முதன்மை உற்பத்தி காரணிகள் இது ஆல்ரெடி கேட்ட கேள்வி தான் சரிங்களா அடிக்கடி முதன்மை உற்பத்தி காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா நிலம் மற்றும் உழைப்பு சரிங்களா முதன்மை உற்பத்தி காரணிகள் நிலம் மற்றும் உழைப்பு சரி ரெண்டாவது கேள்வி மற்ற பண்டங்களையும் பணிகளையும் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் மனித முயற்சியால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது மற்ற பண்டங்களையும் பணிகளையும் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும் மனித முயற்சியால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மூலதனம் இப்போ சராசரி உற்பத்தியை கணக்கிட பயன்படும் விகிதம் என்ன சொல்லி கேட்டுருக்காங்க டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டிவைட் பை என் சரிங்களா சராசரி உற்பத்தியை கணக்கிட டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டிவைட் பை என் அதான் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ மொத்தமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ டிவைட் பை மொத்த பொருட்களின் எண்ணிக்கையை வந்து வகுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சராசரி உற்பத்தியை நீங்கள் ஏபி அதாவது ஆவரேஜ் ப்ரொடக்ஷனை நீங்கள் கணக்கிட முடியும் சரிங்களா சராசரி உற்பத்தியை கணக்கிட பயன்படும் விகிதம் டிபி டிவைட் பை என் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த காரணி சமனா சமுதாய மாற்றம் உருவாக்க முகவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தொழில் அமைப்பு சரிங்களா இந்த என்டர்பிரனர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த ஆர்கனைசர் ஸோ அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த காரணி சமுதாய மாற்றம் உருவாக்க முகவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தொழில் அமைப்போர் அப்படின்னா தொழில் முனைவோரின் முக்கிய குணம் உறுதியற்ற தன்மையை பொறுத்து கொள்ளல் என்ற கூற்றை கூறியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தொழில் முனைவோரின் முக்கிய குணம் உறுதியற்ற தன்மையை பொறுத்து கொள்ளல் என்று கூற்றை கூறியவர் நைட் அதை நல்லா யோசிச்சுங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட முக்கிய குணம் அப்படிங்கிறதுனா அவங்க அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அவங்களால
ஒரு நிறுவனத்தின் சரிங்களா ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளீடு வெளியீடுகளுக்கு இடையே உள்ள இயல்பான தொடர்பை தருவது உற்பத்தி சார்பு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறுவனம் ஐந்து அலகல் உற்பத்தி காரணிகளை பயன்படுத்தி இருபத்தி நான்கு அலகளை உற்பத்தி செய்கிறது ஒரு அலகு உற்பத்தி காரணியை அதிகரிக்கும் போது உற்பத்தி முப்பது அலகுகளாக உயர்கிறது எனில் சராசரி உற்பத்தியை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது ஒரு நிறுவனம் ஐந்து அலகுகள் உற்பத்தி காரணங்களை பயன்படுத்தி இருபத்தி நான்கு அலகுகளை உற்பத்தி செய்கிறது ஒரு அலகு உற்பத்தி காரணை அதிகரிக்கும் போது உற்பத்தி முப்பது அலகுகளாக உயர்கிறது எனில் சராசரி உற்பத்தி கணக்கு அதான் அது அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சரிங்களா எண்ணு பார்த்தீங்கன்னா என்னதுங்க இப்போ ஐந்து இருந்தது இப்போ ஆறாக இருக்கும் சரிங்களா முப்பது பை ஆறு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு கிடைக்கும் அதான் ஆல்ரெடி ஃபார்ம்லாக நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறுகால உற்பத்தி சார்பு எதன் மூலம் அறியப்படுது சொல்லி கேட்டுக்காங்க மாறும் விகித அளவு விளைவு விதி சரிங்களா குறுகிய கால உற்பத்தி சார்பு எதன் மூலம் அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க மாறும் விகித அளவு விளைவு விதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட கால உற்பத்தி சார்பு எதன் மூலம் அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விகித அளவு விளைவு விதி சரிங்களா அதாவது குறுகிய காலம் பார்த்தீங்கன்னா மாறும் விகித விளைவு விதி சரிங்களா மாறும் விகித அளவு விளைவு விதி அப்படியே நேராக மாறும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது நீண்ட காலத்துக்கு அந்த நீண்ட கால உற்பத்தி சார்பு எதன் மூலம் அறியப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா விகித அளவு விளைவு விதி சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம உற்பத்தி கோடின் வேறு பெயர் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சம உற்பத்தி வளைகோடு சம உற்பத்தி கோடின் வேறு பெயர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சம உற்பத்தி வளைகோடு சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவனத்தின் உள்ளிருந்து தோன்றும் சிக்கனத்திற்கு காரணமாக அமைவது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிறுவனத்தின் உள்ளிருந்து தோன்றும் சிக்கனத்திற்கு காரணமாக அமைவது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிதி மேலாண்மை தொழில்நுட்பம் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சரிங்களா அதுதான் மேற்காணம் அனைத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப் டக்ளஸ் உற்பத்தி சார்பு எதனை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மாறா விகித விளைவு விதி சரிங்களா இப்போ மூணுமே பார்த்தோம் மாறும் விகித விளைவு விகித அளவு விளைவு விதி மாறா விகித விளைவு விதி இப்போ பார்த்துருக்குது சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தெரியுங்க ரிவிஷடாக கேளுங்க காப் டக்ளஸ் உற்பத்தி சார்பு எதனை அடிப்படையாக கொண்டதுனு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மாறா விகித விளைவு விதி மாறா விகித விளைவு விதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி காரணங்களை ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தால் வெளியீடு ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல் அதிகரிப்பது எந்த விகித விளைவு விதியை சார்ந்து சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உற்பத்தி காரணங்களை ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்தால் வெளியீடு ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேல் அதிகரிப்பது எந்த விகித விளைவு விதியை சார்ந்து கேட்டிருக்காங்க வளர்ந்து செல் விளைவு விகித விதி வளர்ந்து செல் விளைவு விகித விதி சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது நிலத்தின் சிறப்பு இயல்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதான் அதாவது கீழ்கணத்தில் எது நிலத்தின் சிறப்பு இயல்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறை அளிப்பு பல வகைப்படும் இயற்கையின் கொடை இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நிலத்தோட சிறப்பு இயங்கும் தன்மையோடது அது ஆப்ரேட் பண்ணணும் அது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட் ஆகுமானும் ஆகாது சரிங்களா அதை நம்ம தான் அது வந்து யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுதான் கீழ்கணத்தில் எது நிலத்தின் சிறப்பு இயல்பு அப்படின்னா இயங்கும் தன்மையோடு சரிங்களா அவ்வளோதான் அதை நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தால ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேள்விக்கு சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓர் அழகு உற்பத்தி காரணை அதிகரிக்கும் போது கிடைக்கும் உற்பத்தி இறுதிநிலை உற்பத்தி சரிங்களா இப்போ நீங்கள் அதான் அதாவது மார்ஜினல் ப்ரொடக்ஷனாக இருந்தாச்சு மார்ஜின் ரெவன்யூ மார்ஜினியல் இன்கம் அதாவது மார்ஜின் ரெவன்யூ இன்கம் எல்லாம் ஒன்று தான் மார்ஜினல் காஸ்ட் எம்சின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க எதுநிலை அப்படின்னு சொன்னாங்கனாலே ஒன்றுமே இல்லை அதாவது மொத்தமாக முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறமாகவும் எக்ஸஸாக ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து ஒரு புதிய யூனிட் ஒரே ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஷன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற செலவு மார்ஜினல் காஸ்ட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா யூனிட்டை விற்கும்போது கிடைக்கிற இன்கம்மு மார்ஜினல் ரெவன்யூன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் அதே தாங்க ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது ப்ரொடக்ட் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது எக்ஸ்ட்ரா மார்ஜினல் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லலாம் அதான் ஓரளவு அழகு உற்பத்தி காரணே அதிகரிக்கும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதிகரிக்கிறது சரிங்களா ஓர் அழகு உற்பத்தி காரணே அதிகரிக்கும் போது கிடைக்கும் உற்பத்தி இறுதிநிலை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நவீன பொருளியல் வல்லுநர்களின் விதி என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வளர்ந்து செல் விகித விலை விதி அதாவது நவீன பொருளியல் வல்லுநர்களின் விதி வளர்ந்து செல் விகித அளவு விதி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியால் சமநிலையை அடையும் புள்ளி எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உற்பத்தியால் சமநிலையை அடையிற புள்ளி எதுனா எம்ஆர்டிஎஸும் விலை வீதமும் சமமாக இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது உற்பத்தியால் சமநிலையை அடையும் புள்ளி எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எம்ஆர்டிஎஸும் விலை வீதமும் சமமாக இருத்தல் சரிங்களா அது பண்ணால் பொருளின் விலைக்கும் அழிப்பிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன சொல்லிக்
உற்பத்தி சார்பு இவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை விளக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உற்பத்தி சார்பு இவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை விளக்குகிறது உள்ளீட்டு அளவிற்கும் வெளியீட்டு அளவிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு அதான் உற்பத்தி சார்பு அப்படிங்கிறது ஒரு உள்ளீடு அளவிற்கும் வெளியீடு அளவிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் லெசன் சரிங்களா இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா செலவு என்பது அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க செலவு அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது செலவு என்பது உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஆகக்கூடிய அந்த தொகையை தான் வந்து செலவுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செலவு சார்புகளை டேஷ் சார்புகள் என்னலாம் சொல்கிறாங்க அப்போ செலவு சார்புகளை உற்பத்தி சார்புன்னு சொல்கிறாங்க உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஆகிற தொகையை தான் செலவுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை உற்பத்தி சார்புன்னு சொல்லலாம் செலவு சார்பு ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரிங்களா செலவு சார்புகளை உற்பத்தி சார்புகள் என்னலாம் அதுனா செலவு வெளியூறு செலவு என்றும் அழைக்கலாம் சரிங்க செலவை வெளியூறு வெளியூறு காசு வெளியே போகுது இல்லைங்களா அதுதான் செலவை வெளியூறு செலவு என்றும் அழைக்கலாம் அதனால் வெளியூறு செலவுகள் மற்றும் உள்ளூர் செலவுகளின் கூடுதல் பொருளாதார செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி எக்கனாமிக் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா வெளியூறு செலவுகள் அதான் எக்ஸ்பீட் காஸ்ட் அண்ட் இம்ப்ளிக்ஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதான் வெளியூறு செலவுகள் மற்றும் உள்ளூர் செலவுகளின் கூடுதல் பொருளாதார செலவாகும் அடுத்து பார்த்தோன்னா வெளியூறு செலவுகள் என்பது கையிலிருந்து செலவு செய்யும் செலவுகள் சரிங்களா வெளியூறு செலவு அதாவது எக்ஸ்பீட் காஸ்ட் ஆர் டெர்முடாஸ் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறாங்க அதான் வெளியூறு செலவுகள் என்பது கையிலிருந்து செய்யும் செலவுகள் அப்படின்னா தனக்கு சொந்தமான வளங்களை நிறுவனத்திற்கு செய்யும் செலவுகள் உள்ளூர் செலவுகள் அதான் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யும்போது ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவர் ஏற்கனவே சொந்தமாகவே வந்து லேண்டு இல்லை குடோன் இதெல்லாம் வச்சிருப்பார் சரிங்களா அதுக்கு செய்யக்கூடிய செலவு தான் வந்து உள்ளூர் செலவுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்க அதான் தனக்கு சொந்தமான வளங்களை நிறுவனத்திற்கு செய்யும் செலவு உள்ளூர் செலவு உற்பத்தியின் எல்லா மட்டங்களிலும் மாறாத செலவுகள் மாறா செலவு உற்பத்தியின் எல்லா மட்டங்களும் மாறாது எப்பவுமே இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு காசுன்னு சொல்லுவாங்க எப்பவுமே மாறாது சரிங்களா எந்த சூழலையுமே மாறாம இருக்கிறது தான் வந்து மாறா செலவு சரிங்களா அது சராசரி மாறும் செலவுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க அது ஒண்ணுமே இல்லைங்க சராசரி அப்படிங்கிறது டோட்டல் டிவிட் பை என்ன சொல்லுவாங்க இங்க வந்து எண்ணுக்கு பதிலாக கியூ யூஸ் பண்ணுவோம் கியூன்றது குவான்டிட்டி சரிங்களா அப்போ சராசரி மாறும் செலவு சராசரி ஆவரேஜ் அப்போ அப்போ வந்து மொத்தமாக டோட்டல் அதாவது மொத்த மாறும் செலவு டிவைட் பை குவான்டிட்டி அதை ஞாபகம் சரி மொத்த மாறு செலவு டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் டிவைட் பை குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் கிடைக்கும் நிறைய விசி கிடைக்கும் சரிங்களா அதான் மொத்த மாறும் செலவு விட பை பொருட்களின் எண்ணிக்கை உற்பத்தி செய்வ பொருட்கள் எண்ணிக்கை அதான் டிவிசி பை கியூ விசி கோல்ட்டு ஏசி அப்படின்னு ஏவிசின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கூடுதலாக உற்பத்தி செய்வதற்கு ஆகும் செலவு இருந்தனை செலவு அது ஆல்ரெடி சொல்லிங்க ஓரளவு கூடுதலாக உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஆகும் செலவு இங்கே வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் இருதுநிலை செலவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்திக்கு ஏற்றார் போல் மாறும் செலவு மாறும் செலவு அவ்வளோதான் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ பண்ணுறப்ப ஏ ஆகக்கூடிய அதாவது அங்கே உள்ள நிறைய பொருட்களை நம்ம இம்போர்ட் கொடுப்போம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் கச்சா பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி அதிகரிக்கும் போது கச்சா பொருட்களோட கச்சா பொருளுக்கு செய்யக்கூடிய செலவு அதிகரிக்கும் கச்சா பொருள் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும்போது கச்சா பொருள் அதிகமாக இருக்கும் போது செய்யணும் சரிங்களா அப்போ கச்சா பொருளுக்கான செலவு அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி குறைவாக உற்பத்தி செய்யும்போது கச்சா பொருள் குறைவாக இருக்கும் போது செய்வோம் அப்போ கச்சா பொருளுக்கு குறைவான செலவு செய்வோம் அதான் அது மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதான் மாறும் செலவு சொல்லுவாங்க அது உற்பத்திக்கு ஏற்ற போல் மாறும் செலவு மாறும் செலவு எனப்படும் அது பார்த்தீங்கன்னா கூலி வந்து டேஸ் செலவு கிடையாது கூலின்றது வந்து நம்ம வந்து டெம்பரரி ஸ்டாஃப் கிடையாது அப்போதைக்கு தேவைக்கு ஏற்ப ஆட்கள் எடுத்துப்போம் அவங்களுக்கு கூலி கொடுப்போம் சரிங்களா அந்த கூலி வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எமர்ஜென்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கூலி கேட்பாங்க அதுதான் கூலி என்பது மாறும் செலவுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் சரிங்களா அதுனா ஓரளவு உற்பத்திக்கான செலவு அதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு ஒரே ஒரு அழகை வந்து நீங்கள் உற்பத்தி செய்ய எக்ஸ்ட்ரா கிடையாதுங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அளவு உற்பத்தி செய்யறது இருதுநிலை செலவு இது எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது ஒரே ஒரு அழகு உற்பத்தி செய்யறதுக்கு மொத்த உற்பத்தியில் ஒரு அழகு உற்பத்தி செய்யுது இப்போ பத்து ஆப்பிள் வந்து சரி எக்ஸாம்பிள் வந்து பத்து மக் வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு மக்குக்கு பத்து ரூபா செலவு பத்து மக்கு நூறு ரூபா ஆகுதுன்னா அதுல இப்ப நூறு ரூபாய் மொத்த காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மொத்த செலவு நூறு ரூபாய் டிவைட் பை பத்து மக்கு இல்லையா பத்தால பத்து ரூபாய் கிடைக்கும் ஆவரேஜ் செலவு அதுதான் ஆவரேஜ் காசுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்க அது ஒண்ணுமே இல்ல ஓர் அளவு அந்த ஒரு ஜக்கு உற்பத்தி பத்து ரூபாய் தான் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆகிடும் அதுதான் ஓர் அளவு உற்பத்திக்கான செலவு சராசரி செலவாகும் சராசரி செலவுக்கான வாய்ப்பு கேட்டிருக்காங்க வாய்ப்பு சராசரி செலவு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது அதான் அங்க வந்து நம்
அப்ப அங்க அவங்க கொடுத்துக்கலாம் டி இங்க டிவி சின்ன மொத்த டிஎஃப்சிங்கிறது மொத்த மால செலவு ஹண்ட்ரடு டிவி பதினூத்தி இருபத்தஞ்சு ரெண்டுக்கு பதினா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் சரிங்களா நீங்க இது மனப்படம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அந்த ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சா போதும் சரிங்களா சரிங்க நீண்ட கால சராசரி செலவு கோடு டேஷ் கோடு என அழைக்கப்படுகிறது நீண்ட கால சராசரி செலவு கோடு பார்த்தீங்கன்னா திட்ட கோடு என அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களின் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மொத்த வருவாயாகும் அதான் மொத்த பொருளையும் நீங்கள் விற்கிறீங்க அது மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் மொத்த வருவாய் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதுதான் பொருட்களின் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மொத்த வருமானமாகும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு பொருளை கூடுதலாக விற்பதால் கிடைக்கும் வருவாய் டேஷ் வருவாய் சொல்லி அது ஓரளவு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கூடுதலாக விற்பதால் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வருமானம் கிடைக்கும் அதே இருநிலை வருமானம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு மார்ஜினல் ரெவன்யூன்னு சொல்வாங்க சரிங்களா ஓரளவு பொருளை கூடுதலாக விற்பதால் கிடைக்கும் வருவாய் இருநிலை வருவாய் ஆகும் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருதுநிலை வருவாய் என்பது ஏற்கனவே உள்ள மொத்த வருவாயுடன் கூடுதலாக பெறுவது அதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் கூடுதலாக அப்படின்னாலே மொத்த அது மார்ஜினல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இருதுநிலை வருவாய் என்பது ஏற்கனவே உள்ள மொத்த வாய் வருவாயுடன் கூடுதலாக பெறுவது தான் வந்து இருதுநிலை வருவாய்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விலை நிலையாக இருக்கும்போது ஏஆர் கோடு மற்றும் எம்ஆர் கோட்டுக்கு சமமாக இருக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா விலை நிலையாக இருக்கும்போது ஏஆர் கோடு எம்ஆர் கோட்டுக்கு சமமாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தகம் ரூபாய் பத்து வீதம் நாற்பது புத்தகங்களை விற்கிறார் எனில் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த வருவாய்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் ஒரு புத்தகத்தோட விலை பத்து ரூபா மொத்தம் நாற்பதுன்னா அப்போ வந்து ஒரு குவா குவான்டிட்டி இன்ட்டு பிரைஸ் இது பிரைஸ் இன்ட்டு குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டி டிஆர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ மொத்தம் நானூறுரூபா கிடைக்கும் சரிங்களா சரி அடுத்து ஐந்தாவது பாடத்துக்கு போயிடலாம் ஐந்தாவது பாடம் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றில் எந்த வகையான அங்காடியில் விலை மிக அதிகமாக இருக்காதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சில்லோர் முற்றுரிமை ஒலிக போலியில் சரிங்களா கீழ்கண்டவற்றில் எந்த வகையான அங்காடியில் விலை மிக அதிகமாக இருக்காது அப்படிங்கிறா சில்லோர் முற்றுரிமை சரிங்களா இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எஸ்ஐ கொஸ்டின் இது பாருங்கள் நிறுவனத்தின் சமநிலை என்பது எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் எம்சின்றது மார்ஜினல் காஸ்ட்டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் மார்ஜினல் ரெவன்யூ இருதுநிலை செலவும் இருதுநிலை வருவாயும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நிறுவனம் சமநிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நிறுவனத்தின் சமநிலை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க அவங்க உற்பத்தி செய்கிற பொருட்கள் மொத்தமும் அதோட எண்ணிக்கையும் விற்கக்கூடிய பொருட்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கணும் எந்த பொருளும் மீந்துடக்கூடாது உற்பத்தி செஞ்சு சரிங்களா இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ராவும் தேவை இருக்கக்கூடாது வெளியே அவங்க கரெக்டாக உற்பத்தி பண்ணணும் அதே எண்ணிக்கலாம் பொருட்கள் விற்பனை செஞ்சு அதான் சமநிலையாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் நிறுவனத்தின் சமநிலை அப்படிங்கிறது கீழ்கண்டவற்றில் எது முற்றுரிமை போட்டியின் இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பண்ட வேறுபாடு கீழ்கண்டவற்றில் எது முற்றுரிமை போட்டியின் இயல்புகள் பண்ட வேறுபாடு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முற்றுரிமை நிறுவனம் குறுகிய காலகத்தில் அதிக லாபம் பெறும் முற்றுரிமை நிறுவனம் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் பெறும் அடுத்தனா கீழ்கண்டவற்றில் உபரி திறன் இல்லாதது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிறைவு போட்டி கீழ்கண்டவற்றில் உபரி திறன் இல்லாதது நிறைவு போட்டி எப்போது நிறுவனம் லாபம் பெற முடியும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ஈஸியாக நீங்கள் இதுக்கு வந்து சும்மா ஃபார்ம்லாம் வரலாம் கொஞ்சம் மிரலாதீங்க சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை இது வந்து டோட்டல் ரெவன்யூ டோட்டல் காஸ்ட்டு சரிங்களா டோட்டல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் காஸ்ட்டு டோட்டல் ரெவன்யூ டோட்டல் காஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் மொத்த வருவாயும் மொத்த செலவும் ரெண்டுமே சமமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து லாபம் இல்லை நட்டம் இல்லை சரிங்களா அதேமாதிரி டோ மொத்த வருவாய் வந்து மொத்த செலவை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா செலவு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நட்டம் தான் ஏற்பட்டுருக்கும் சரிங்களா அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வருவாயிலேருந்து இருதுநிலை வருவாய் நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா கிடைக்கிறது ஜி உங்களுக்கு வந்து நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா மேக்ஸிமம் சரிங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து சமநிலை தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் இஸ் கிரேட்டர் தான் டிசின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை மொத்த செலவை விட மொத்த வருவாய் அதிகமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த நிறுவனம் லாபம் பெற முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விலையின் மற்றொரு பெயர் என்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சராசரி வருவாய் விலையின் மற்றொரு பெயர் சராசரி வருவாய் சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எது அங்காடியில் ஏஆர் மற்றும் எம்ஆருக்கு சமமாகன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த அங்காடியில் சரி எந்த அங்காடியில் ஏஆர் மற்றும் எம்ஆர் சமமாகனா நிறைவு போட்டி அங்காடியில் ஏஆர் மற்றும் எம்ஆர் சமம் அதுன்னா முற்றுரிமையில் எம்ஆர் கோடு டேஷ் கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முற்றுரிமையில் எம்ஆர் கோடு ஏஆர் கோட்டுக்கு கீழ் இருக்கும் முற்றுரிமையில் எம்ஆர் கோடு ஏஆர் கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தா நிறைவு போட்டி அனுமதிப்பது ஒத்த தன்மை பண்டம் ஒரே வகையான பண்டங்களை தான் வந்து அனுமதிக்கும் சரிங்களா நிறைவு போட்டி அனுமதிப்பது ஒத்த தன்மை பண்டம்
பி மற்றும் சி அதான் விலை பேதம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விலைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து ஒரே கொடுத்தா ஒரு சராசரி லாபம் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா ஆனால் அது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் விலை ஏற்றியும் விற்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நஷ்டத்தில் வைக்க மாட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக அதிக லாபம் பெற முடியும் மற்றும் பல்வேறு விலைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதான் பி மற்றும் சி சரிங்களா விலை பேதம் காட்டுதலும் விளைவு சரிங்களா அது நான் முற்றுரிமை போட்டியில் சராசரி வருவாய் கோடு பெருமளவு நெகிழ்ச்சி உள்ளது முற்றுரிமை போட்டியில் சராசரி வருவாய் கோடு பெருமளவு நெகிழ்ச்சி உள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைவு போட்டியில் நிறுவனத்தின் தேவை கோடு படுகிடை ஆகும் நிறைவு போட்டியில் நிறுவனத்தின் தேவை கோடு படுகிடை ஆகும் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகை அங்காடியில் போட்டியை இராதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முற்றுரிமை அங்காடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முற்றுரிமைனா மோனோ பொலி மோனோ பார்த்தினா ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க சரிங்களா அங்கே வந்து கண்டிப்பாக போட்டி இருக்காது அதான் எந்த வகை அங்காடியில் போட்டி ஏறாதுன்னா முற்றுரிமை அங்காடியில் அடுத்துனா கீழ்கண்டவற்றில் எந்த வகை அங்காடியில் நுகர்வோர் அதிகம் சுரண்டப்படுகிறாருனா முற்றுரிமை தான் ஓலோ அதான் முற்றுரிமையில் தான் சரிங்களா ஒரே ஒரு போட்டியில் இருந்தால் அங்கே கண்டிப்பாக நுகர்வு வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரைஸ் எல்லாமே சரிங்களா அதுதான் கீழ்கண்டவற்றில் எந்த வகை அங்காடியில் நுகர்வோர் அதிகம் சுரண்டப்படுகிறனா முற்றுரிமையில் சரிங்களா சரி விற்பனை செலவிற்கு உதாரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விற்பனை செலவு பார்த்தீங்கன்னா விற்பனை செய்யறதுக்காக செய்யக்கூடிய செலவு விற்பனை செலவுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து கச்சா பொருள் விலையாக இருக்கட்டும் போக்குவரத்து கொள்முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உற்பத்தியில் அடங்கும் சரிங்களா அப்போ விற்பனை செலவுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா விளம்பர செலவு சரிங்க அடுத்த பாடத்துக்கு போயிடலாம் இந்த பாட்டுடைய கடைசி பாடம் அடுத்த ஆறு பாடங்கள் வந்து அடுத்த பாட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா சரிங்க அது இன்னும் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதை இதை லிசன் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக அதையும் லிசன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா இந்த முதல் கேள்வி பார்க்கலாம் இந்த பாடத்தில் ஆறாம் பாடத்தில் பொருளியலின் வருமான பகிர்வு என்பது எதனுடன் தொடர்புன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க உற்பத்தி காரணிகளோட தொடர்புடையது பொருளியலின் வருமான பகிர்வு என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னா அதாவது ஒரு வருமானத்தை எதுக்கு போகிறோம் உற்பத்தி செய்யறதுக்கான கா தேவையான காரணிகளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு வருமானத்தை பகிர்வு செய்வோம் அதுதான் பொருளியின் வருமான பகிர்வு என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னா உற்பத்தி காரணிகளோட சரி பகிர்வு கோட்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா காரணி விலை கோட்பாடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பகிர்வு கோட்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா காரணி விலை கோட்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது எதனை பயன்படுத்துறதுக்கான வகுமதியே வாரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வாரம் அப்படிங்கிறது நிலத்தை பயன்படுத்துறதுக்கான வெகுமதி தான் வாரம் சரிங்களா அதாவது நிலத்தை பயன்படுத்த கொடுக்கப்படுறது கொடுக்கப்படுற வெகுமதி வாரம் சரிங்க போலி வாரம் என்ற கருத்துடன் தொடர்புடையது யார் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஷல் போலி வார கோட்பாடு வந்து சொன்னவர் யார் பார்த்தா மார்ஷல் தான் சரிங்களா போலி வாரம் என்ற கருத்துடன் தொடர்புடையது மார்ஷல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தொன்மை கூலி கோட்பாட்டை எடுத்துரை யாருன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரிக்கார்டோ சரிங்களா டேவிட் ரிக்கார்டோ தொன்மை கூலி கோட்பாடை வந்து எடுத்துரைத்தவர் ரிக்கார்டோ சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்திற்கு உண்மையானதும் அழிக்க முடியாத சக்தியும் உள்ளது என்ற கருத்தை பயன்படுத்தியவர் ரிக்கார்டோ சரிங்களா நிலத்திற்கு உண்மையானதும் அழிக்க முடியாத சக்தியும் உள்ளது என்ற கருத்தை பயன்படுத்தியவர் ரிக்கார்டோ சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பாளருக்கான வெகுமதி கூலி உழைக்கிறவங்களுக்கு கூலி கொடுக்கணும் இல்லையா அதுதான் உழைப்பாளருக்கான வெகுமதி கூலி நிலத்துக்கான வெகுமதி நம்ம என்ன பார்த்தோம் வாரம் சொல்லி பார்த்தோம் சரிங்களா சரி பணக்குழியின் வேறு பெயர் இதெல்லாம் அடிக்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பணக்குழியின் வேறு பெயர் பெயரளவு கூலி பணக்குழியின் வேறு பெயர் பெயரளவு கூலி சரிங்களா சரிங்க எச் உரிமை கூலி கோட்பாட்டை கொடுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கர் எச் உரிமை கூலி கோட்பாட்டை எடுத்துரைவர் அதாவது எச் உரிமை கூலி கோட்பாட்டை எடுத்துரைத்தவர் வாக்கர் முதலை பயன்படுத்துவதற்கான வெகுமதி என்ன பார்த்தீங்கன்னா வட்டி என்னங்க முதலை பயன்படுத்துவதற்கான வெகுமதி என்னதுங்க வட்டி அப்படின்னா வட்டி கோட்பாடு இவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது நீர்மை விருப்ப கோட்பாடு வட்டி கோட்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா நீர்மை விருப்ப கோட்பாடுனு அழைக்கப்படுது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் நிதி கோட்பாட்டின்படி கடன் நிதிகளின் அழிப்பு இதற்கு சமமான எதுக்குன்னா எஸ் பிளஸ் பிசி பிளஸ் டிஹெச் பிளஸ் டிஐ சரிங்களா கடன் நிதி கோட்பாட்டின் படி கடன் நிதிகளின் அழிப்பு இதற்கு சமமாகும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ் பிளஸ் பிசி பிளஸ் டிஹெச் பிளஸ் டிஐ சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாத செலவுகள் என்ற கருத்தை கீன்ஸ் கீழ்கண்டவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நோக்கம் எதிர்பாராத செலவுகள் என்ற கருத்தை கீன்ஸ் வந்து எவ்வாறு வந்து குறிப்பிடுகிறார் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெச்சரிக்கை நோக்கம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிநபர்களுக்கு நாட்டின் செல்வத்தை அல்லது வருமானத்தை பகிர்ந்தளிப்பது என்பது தனிநபர் பகிர்வு தனிநபர்களுக்கு நாட்டின் செல்வத்தை அல்லது வருமானத்தை பகிர்ந்தளிப்பது என்பது தனிநபர் பகிர்வு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் இதற்கான வெகுமதி ஆகும் சரி அமைப்பிற்கான வெகுமதி சரிங்களா ஆர்கனைசேஷனுக்கான வெகுமதி தான் வந்து லாபம் லாபம் இதற்கான வெகுமதி அமைப்பிற்கான வெகுமதி புத்தாக லாப கோட்டை வழங்கிட யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சும்பிட்டர் சரிங்
சரி நன்றி அடுத்த பாட்டில் நம்ம இந்த ஏழாம் பாடத்துலேருந்து நம்ம மீ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஏ ஆறு பாடங்களாக நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ